இன்றைக்கி நம்ம வந்து மட்டன் பிரியாணி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒன்றரை கிலோ வந்து கறி வாங்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் மட்டன் வாங்கி வச்சுருக்கேன் கொழுப்போட வாங்கி வச்சுருக்கேன் கொழுப்போட போட்டால் தான் ருசியாக இருக்கும் நம்ம வந்து பிரியாணி அரிசி வந்து ஒன்றரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சீரகம் அரிசி ஒன்றரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நெய் தேவை நெய் வந்து நான் வந்து நூறு நூற்றம்பது நெய் ஊற்றிக்குவேன் ஐம்பது ஆயில் ஊற்றிக்குவேன் அதுக்கு வந்து பட்டை கிராம்பு வந்து நான் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை வந்து ஒரு ரெண்டு துண்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஏலக்காய் அஞ்சு இப்போ கிராம்பு வந்து மூணு எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நூற்றி ஐம்பது இஞ்சியும் நூற்றி ஐம்பது பூண்டும் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கரம் மசாலா தூள் இதில் வந்து நான் நாலு டீஸ்பூன் போட்டுக்குவேன் தயிர் அதே மாதிரி வந்து நூற்றி ஐம்பது எடுத்திருக்கேன் எலுமிச்ச மலை வந்து ரெண்டு எடுத்து எடுத்திருக்கேன் இது பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் வந்து நான் வந்து இரநூறு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மல்லி இலையும் புதினா இலையும் ரெண்டு கைப்பிடி அளவு நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு மல்லி இலையும் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இலையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து இரநூறு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகாத்தூள் வந்து நான் வந்து ஒரு 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 டீஸ்பூன் போட்டுக்குவேன் பச்சை மிளகாய் வந்து நான் வந்து ஆறு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பாக்கும் கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டோம் ஒன்றரை கிலோங்கிறதுனால குருமா வச்சுக்கிட்டு சட்டில தூக்கி ஊத்தி அரிசி குருமா வெந்துரும் அந்த கறி வந்து வேகிறதுக்காக நம்ம குக்கர்ல வைக்கிறேன் அதுக்காக நான் வைக்கிறேன் வெங்காயம் போட்டலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா முருகலாக வதக்கிக்கோங்க பொன்னிறமாக நல்லா வந்து பொன்னிறமாக நல்லா வதக்கிங்க வெங்காயம் வதக்கிறதுமே இருக்குது நல்லா வந்து பொன்னிறமாக வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோம் உப்பு போட்டால் சீக்கிரம் வதங்கிடும் அதனால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோம் நல்லா வதங்கட்டும் பொன்னிறமாக வெங்காயம் வந்து இங்கே பாருங்கள் பொன்னிறமாக வதங்கிருச்சு நம்ம அடுத்து வந்து மல்லி புதினாவை போட்டலாம் தக்காளியையும் போட்டுருவோம் தக்காளி போட்டு பச்சை மிளகாயும் போட்டு நம்ம வதக்கிடலாம் நல்லா வதக்கிடுவோம் நல்லா வதங்கட்டும் ஃபுல் வந்து நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்குவோம் அதையும் வதக்கி விட்டுக்குவோம் கரம் கரம் மசாலா தூள் வந்து நான் வந்து கரம் மசாலா தூள் வந்து நான் வந்து மூணு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் கரம் மசாலானால் இது வந்து நம்ம வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதை வந்து நம்ம எப்படி அரைக்கிறதுன்னு நான் ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிடுவோம் கரம் மசாலா தூள் போடும்போது அடுப்பை வந்து இறக்கி வச்சிடணும் ஏன்னா பிடிக்க பார்ப்போம் நம்ம வந்து அடுப்பை இறக்கி வச்சுட்டு தான் பண்ணுது இஞ்சி பூண்டு கரம் மசாலா தூள்லாம் போடும்போது அடுப்பை கொஞ்சம் இறக்கியே வச்சுக்கோங்க இந்த வாசம் போட்டு இஞ்சி பூண்டு வாசம் எல்லாம் கரம் மசாலா தூள் எப்படி அரைக்கிறதுங்கிறத நான் ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் ஏன்னா அது வந்து அது வந்து சமமாகவும் அரைக்கக்கூடாது கூட அரை போயிடக்கூடாது குறைச்சும் போயிடக்கூடாது நான் எப்படி அரைக்கிறதுங்கிறத நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து கறியை போட்டாலும் கறியை நம்ம இதில் கறியை போட்டு நம்ம கிண்டி விட வேண்டியதுதான் அடுத்து தயிர் ஊற்றிட வேண்டியது நல்லா வாசமாக இருக்குது நம்ம அடுத்து வந்து தயிர் போட்டு வேண்டியது தான் வந்து நான் வந்து இரநூறு தயிர் ஊற்றுறேன் நம்ம தயிர் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வந்து அரை டீஸ்பூன் வந்து ஜீனி போடணும் ஜீனி போட்டால் அந்த கறி வந்து சாஃப்டாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சாஃப்டாக வந்து வெந்துடும் கறி வந்து அதுக்காக தான் அது போடுறது பிரியாணியும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஜீனியை பொறுத்த மட்டும் ரொம்ப போட்டுறக்கூடாது சும்மா கா டீஸ்பூன் தான் போடணும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து நம்ம மூடி வச்சுருவோம் கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயிலே வேகட்டும் அடுத்து நம்ம உப்பு போட்டுருவோம் உப்பு வந்து நம்ம பார்த்து தான் போடணும் கொஞ்சம் போட்டுக்குவோம் அப்புறம் நம்ம வந்து சு அரிசி போடையில் கொஞ்சம் போட்டுக்குவோம் இப்போ இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வேக விட்டுருவோம் தண்ணி எந்த அளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அரிசி ஒரு ஒரு கப் அரிசி எடுத்தோம்னா ஒன்றரை கப் தண்ணி தான் ஊற்றணும் அந்த அதை பார்த்து தான் நம்ம அரிசி போடணும் ஒன்றரை கப் தண்ணி அளவு தான் இருக்கணும் இல்லைனா சோறு குழஞ்சி வீணாக போயிடும் நம்ம வந்து ஒன்றரை கப் தான் ஊற்றணும் அரிசி வந்து இந்த கறி வெந்து நமக்கு ஒன்றரை கப் இருக்கணும் தண்ணி ஊற்றிடலாம் தண்ணி ஊற்றி இந்த பத்து விசிலுக்கு இந்த கறியை வந்து பத்து விசிலுக்கு இந்த மட்டன் வேகிறதுக்கு ஒரு பத்து விசில் வைக்கணும் நம்ம வச்சுட்டு அப்புறம் பா அப்புறம் வந்து வெந்ததும் நம்ம வந்து அரிசி போட்டுற வேண்டியதான் நம்ம வந்து கலருக்கு கொஞ்சம் இது கேசரி பவுட்ரு ஒரு கா டீஸ்பூன் வந்து கேசரி பவுட்ரு போட்டுக்குவோம் மூடி போட்டு நம்ம வந்து விசில் போட்டுருவோம் ஒரு பத்து விசிலுக்கு இருக்கட்டும் இப்போ வந்து பத்து விசில் வந்துருச்சு நம்ம வந்து மட்டன் வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் எங்க வெந்துருச்சு சூப்பராக வெந்துருச்சு தான் வெந்துருச்சு நம்ம இப்போ வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு சட்டியில் மாற்றிட்டு
நம்ம இதை வந்து சட்டியில் மாற்றியாச்சு நம்ம இப்போ அதை அலசி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ தண்ணி வைக்கிறோங்கிறத பொறுத்து நம்ம தண்ணி அலசி அதை ஊற்றிக்குவோம் நம்ம வந்து இப்போ இதில் ஒரு சட்டி எடுத்தேன்னா அரிசி இந்த பாருங்கள் இந்த சட்டியில் நான் ஒரு சட்டி எடுத்தேன் அந்த ஒன்றரை கிலோ அரிசி வந்து இந்த ஒரு சட்டி இருந்துச்சு நாம் இப்போ இந்த தண்ணி இருக்கிறத பார்த்து நான் இப்போ இதில் வந்து முக்கா இது இதில் முக்கா இருக்கும் தண்ணி நான் அதில் முக்கா தண்ணி வைக்க போகிறேன் இதில் முக்கா அளவு தண்ணி வைக்கிறேன் அதாவது ஒன்றரை பங்கு தான் தண்ணி வைக்கணும் இப்போ இந்த தண்ணியை பார்த்துட்டு நான் இதில் தண்ணி வைக்கிறேன் தண்ணி வந்து நமக்கு வந்து கொதி வரட்டும் கொதி வந்தது நம்ம அரிசி போட்டரலாம் அரிசி வந்து நம்ம களைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் அரிசி வந்து நம்ம களைஞ்சி இந்த மாதிரி வச்சு தண்ணியை வந்து இந்த அளவுக்கு நிற்கணும் தண்ணி வந்து மேலே அரிசிக்கு மேலே வந்து தண்ணி நிற்கணும் அப்போ தான் வந்து அரிசி வந்து கட்டு விடாமல் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நிற்கணும் போட போவையில் இப்போ நான் போட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த களைஞ்சி இந்த மாதிரி தண்ணியை வந்து கூடவே ஊற்றி நம்ம நிரம்ப தண்ணி ஊற்றி வச்சிடணும் இல்லைன்னா தண்ணி வந்து குறைச்சி வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அப்படியே அரிசி கட்டு விட்டு சோறு வந்து உடஞ்சி குறுணச்சி ஒரு மாதிரி ஆகி போயிடும் குருமா கொதிச்சிருச்சு நம்ம வந்து இப்போ அரிசி போட்டோம் அரிசி போட்டாச்சு நம்ம இப்போ கிண்டி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுருவோம் உப்பு வந்து பத்தாது நம்ம உப்பு கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சமாக தான் போட்டோம் நம்ம இப்போ உப்பும் கொஞ்சம் போட்டுருவோம் உப்பு போட்டாச்சு நம்ம கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மூடி வச்சு ஒரு கொதி கொதிச்சதும் நம்ம லெமன் ஊற்றி நம்ம ஊற்றிடலாம் லெமன் சாரம் ஊற்றிடலாம் சோறு வந்து வெந்திருக்கு முக்கா பதத்துக்கு வந்துருச்சு நம்ம அது நல்லா வெந்தாலும் தம் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம வந்து லெமன் சாரம் லெமன் சாரை ஊற்றிடலாம் சோறு வந்து வர முக்கா பதத்துக்கு வந்துருச்சு நம்ம லெமன் சாரை ஊற்றிடுவோம் ரெண்டு லெமன் எடுத்துருக்கோம் அதை நம்ம இந்த சீடை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு கிண்டி விட்டுருவோம் நல்லா வேகட்டும் வெந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி இந்த வத்ததும் நம்ம வந்து தம் போட்டாலும் தண்ணி வத்திருச்சு நம்ம வந்து கீழே வந்து ஒரு பழைய தோசைக்கல்லை வந்து அடுப்பில் போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கு மேலே இந்த சாப்பாட்டை எடுத்து அது மேலே வச்சு நம்ம மேலே வந்து ஒரு வெயிட் பாத்திரத்தை தண்ணியோடு வச்சுட்டோம்னா அப்படியே தம் ஆகிடும் நம்ம கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம வந்து கீழே வந்து ஒரு பழைய தோசைக்கல்லை வந்து போட்டுருவோம் இந்த சோறெல்லாம் சுற்றி நம்ம வலிச்சு விட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இது கரெக்ட் பண்ணி விட்டு பண்ணி தான் கரண்டியாலேயே நம்ம அப்படியே வளைச்சி விட்டு இது பண்ணிட்டு தம் போட்டுருவோம் ஒரு பழைய தோசைக்கல் நம்ம அந்த தோசைக்கல்ல வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு இந்த சோத்தை அதில் தூக்கி வச்சுருவோம் மூடியை போட்டுருவோம் இந்த மாதிரி மூடியை போட்டு நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து இந்த பாத்திரத்தை தண்ணி வச்சு அதை தூக்கி வச்சுருவோம் இந்த தம் வந்து அப்படியே இந்த ஆவி வெளியே போகாமல் அப்படியே தம் ஆயிரும் ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படி இருக்கட்டும் கீழே வந்து அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை குறைச்சி சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அப்படியே ஒரு இருபது நிமிஷம் இருக்கட்டும் இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம எப்படி இருக்கு பிரியாணின்னு பார்ப்போம் ஆ வாசமான அழகான நல்ல அருமையான பிரியாணி கிடச்சிருச்சு இங்கே பாருங்கள் சூப்பரான பிரியாணி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அருமையான பிரியாணி உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் பிரியாணி அரு அருமையாக கிடச்சிருச்சு பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த மட்டன் பிரியாணி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் வணக்கம்